പ്രിയപ്പെട്ടവര് തിരൂർ സി ദി സാഹിബ് മെമ്മോറിയൽ പോളിടെക്നിക് ജി ടെക് മ്യൂലേൺ പദ്ധതിയെ പറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒരു മുഖവര നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം പ്രൊഫസർ സർജു എസ് അദ്ദേഹം പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് പാല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂലേൺ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർമ്മ പോയിന്റുകൾ നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി നിൽക്കുന്ന കോളേജിലെ മ്യൂലേണിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി നിയന്ത്രിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് ആർദ്ദമായി ബഹുമാന പരിസരം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഒപ്പം മാർ ബസേലിയസ് കോളേജ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രൊഫസറും ഐ ഡി സി നോഡൽ ഓഫീസറും കെ ഡിസ്കിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ മെന്ററെല്ലാമായ പ്രൊഫസർ അരുൺ ജെ എസ് അദ്ദേഹവും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരും മ്യൂലേൺ കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന സർജു സാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഐ ഡി സി ഫാമിലി എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പോളിടെക്നിക്കുകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളെ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്നവേഷൻ തിങ്കിങ് പരിപാടികൾ സ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിൽ എന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭത്തിലൂടെ പോളിടെക്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇന്നവേഷൻ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ പദയാത്ര നടത്തുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു സഹോദര തുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുഴുവൻ സമയവും കുട്ടികളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് പാലയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇന്ന് മ്യൂലേൺ കർമ്മ പോയിന്റിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കോളേജ് സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ആണ് ഒരുപാട് കോളേജ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് സർജു സാറിനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു സർ പ്ലീസ് താങ്ക് യു സിയാ സർ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല പ്രഭാത ആശംസിക്കുന്നു സിയാ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിയാ സാറിനോടുള്ള ഒരു പരിചയം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കാലത്തെ പരിചയമാണ് എത്രയധികം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സുഹൃത്തു ഉണ്ടായത് വളരെയധികം ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിലെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് സ്കിൽസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ജി ടെക് മ്യൂലോണിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിലൂടെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു ജോലി സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഏബൽ ഉണ്ട് ഏബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കർമ്മ പോയിന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു കോളേജ് ആണ് കോളേജ് ഫെന്തിനി പത്തനാപുരം അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡ് ആണ് മ്യൂലോണിന്റെ അപ്പം മ്യൂലോണിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂലോൺ വഴി എങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്രദമാവുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കേബൽ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും കാര്യം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനാണ് എപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിലാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഇത് തന്നെയാണ് മ്യൂലോണിന്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പളും അതായത് ഇവിടെ അധ്യാപകർ വന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നതിലപ്പുറം കുട്ടികൾ പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ പ്രസന്റേഷൻ വിസിബിൾ ആണോ സാർ സിയാ സാർ യെസ് യെസ് സോ ഇത് ആണ് ഗീട്ടക് മീലാണിന്റെ മെയിൻ ടീം ഇത് ജിടെക് മ്യൂലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ദീപു എസ് നാഥ് ആണ് ദീപു ആണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദീപു ആണ് ദെൻ ദീപുവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വിവിധ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ട് മെഷീനിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ടി സി ടി സി എസിലെയും മാസ്റ്റർ ബാങ്കിലേക്ക് മികച്ച ഐ ടി ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലീഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഒരു അഡ്വൈസറി ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ടെക്നിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ടീമാണ് ജി ടെക് മ്യൂലോണിന്റെ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ജി ടെക് മ്യൂലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല പല നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന പല സിനിമകളും എല്
അതേപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനികൾ അതേപോലെ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇവരെല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് പല മറ്റു പല സ്റ്റേറ്റുകളും ജി ടെക് മ്യൂലേണിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി ടെക് മ്യൂലേണിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ കോളേജുകളിൽ അവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൂടി ആരംഭിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മള് കേരളത്തിൽ പല പല ഐഡിയാസ് ഐ ഡി സി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പല പല ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് അത് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് കാണുന്ന മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം എടുത്ത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിലൂടെ അതായത് വൈ എ പി അതുപോലെ തന്നെ കെ കെ എമ്മിന്റെ കേരള നോളജ് ഇക്കണോമി മിഷൻ അണ്ടറിലൂടെ തന്നെ കേരള സ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഗവൺമെന്റ് ഒത്തിരി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ യൂത്തിന് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ തലത്തിലും അതായത് വിദ്യാർത്ഥി തലത്തിലെ കമ്പനി തലത്തില് അതേപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തില് അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലെല്ലാം പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഡിലയമിലാണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നമുക്കില്ലാത്തതാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മിസ്സാകാനുള്ള കാരണം അപ്പം റീസെന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ടെക്നോ പാർക്കിൽ മിസാൻ ഡിജിറ്റൽ എന്നൊരു കമ്പനി ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ കേരളത്തിൽ അവരുടെ കമ്പനി ആരംഭിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും അവർക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ കമ്പനി വളരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സക്സസ്ഫുള്ളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുള്ള ധാരണയാണ് ആരംഭിച്ചത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷ വിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ശരിക്കും മ്യൂലേണിന്റെ ഒരു ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പല പല നിങ്ങൾ പല പല ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ കാണുന്നുണ്ട് പല പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പേയ്മെന്റ് കൊടുത്ത് മാത്രമേ ഇത് പഠിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് മ്യൂലോൺ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അതിനെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിവുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതും തികച്ചുമായിട്ട് ഒരു ഇതിനകത്ത് മ്യൂലോണിനകത്തുള്ള ഒരു കോഴ്സുകളും പെയ്ഡ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസുകളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല വളരെ പൂർണ്ണമായും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടേതായ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് മ്യൂലൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ രീതിയിൽ പിയർ ലേണിംഗ് ഇനേ പ്ലസ് അത് പിന്നെ പിയർ ലേണിംഗ് ഇനേ പ്ലസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ അധ്യാപകർ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കുകയല്ല പകരം കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അവർ തന്നെ സെൽഫ് ലേണിംഗിന് ഒരു മോഡലാണ് നമ്മുടെ ഈ മ്യൂ ലേണിംഗിനകത്തുള്ളത് ഈ സെൽഫ് ലേണിംഗ് മോഡലിൽ തന്നെ ആ സെൽഫ് ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും അതിനുള്ള എല്ലാ വേസും പാർട്ടുകളും എല്ലാം മ്യൂലേൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്
ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല പല എ ആർ വി ആർ അതേപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈനിങ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഐ ഒ ടി വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊഡക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇങ്ങനെ ഒരുവിധം എല്ലാ മേഖലകളും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളെയും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ന്യൂലൺ വിഭാവനം ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് കുട്ടികൾ വരുന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ ദീപു സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല ചൂസ് ചെയ്യുകയും ആ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് ആ ഗ്രൂപ്പില് നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും അതിനുള്ള എല്ലാ സോഴ്സസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ലേണിംഗ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഇവിടെ ഈ മ്യൂലേൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും അവരുടെ ഈ ലേണിംഗ് കണ്ടിന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ ഡിസ്കോഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഏബൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പൊ ഡിസ്കോഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രാക്ടീസിന്റെ പല പല ഓഫീസ് അവേഴ്സസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൺഡേ മൺഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ഏരിയയിലാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതായത് ഈ രണ്ട് ഏരിയയിലുള്ള ഈ രണ്ട് ഏരിയയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്കോഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാം അവിടെ അതിന്റെ മെന്റ് ആ ഏരിയയിലുള്ള മെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവരുടെ സംശയങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറയുകയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഓരോരോ ഏരിയക്കായിട്ട് ഈ ഓഫീസ് അവേഴ്സ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡെലി കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് ന്യൂ ലേൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് മറ്റുള്ള പല പല കോഴ്സ് പല പല സൊസൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഓരോ ദിവസവും ഈ ഏരിയയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് അവരുടെ ഡൗട്ടുകളും അവരുടെ മെന്ററിങ് അവരുടെ മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓഫീസ് അവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ വീക്കിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ സ്റ്റേഷൻ റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മിക്കവാറും കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഈ ഇൻസ്പിറേഷൻ സ്റ്റേഷൻ റേഡിയോയിൽ പലപ്പോഴും വന്നത് അതായത് നന്നായിട്ട് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ നിലയിലെത്തിയെന്നും എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു പാത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് അവരത് ആ പാത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തെന്നും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അവർ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്ന ഒരു 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 വീക്കിലി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ സ്റ്റേഷൻ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ട് മാഗോട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല അല്ലാതെ അവരുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും വളരെയധികം ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് മ്യൂലാൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മ്യൂലാണിന്റെ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗമാകാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് മ്യൂലാണിന്റെ ഒരു യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം മ്യൂലാണിലേക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ന്യൂലാണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുക ആ ലേൺ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊരു ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ മോഡലാണ് നമ്മൾ ന്യൂലാണിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് കർമ്മ കർമ്മ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും അതായത് ഓരോ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനും നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മ പോയിന്റ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ കർമ്മ പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരോ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു ആ പല പല ലെവലുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്ര കർമ്മ പോയിന
റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സും അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ആണ് മീലോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡർഷിപ്പ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഫെലോഷിപ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ തന്നെ മീലോൺ ഇതിൽ പുതിയ ഞാൻ ദീപുന്റെ ഒരു സമ്മതത്തിലൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്യണം മീലോൺ ഇതിൽ പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് വരുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ കോഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഡിസൈനേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുതിയ പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നൂറ് കോഡേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ഈ കോഡേഴ്സിന് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സുകളിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ ടെക്നിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ മേഖലകളിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത് ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളും അത് ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സും എൻഗേജ്മെന്റ്സും നമുക്ക് മ്യൂലോണിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മ്യൂലോണിന്റെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഇന്റർസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പല പല കോഴ്സസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരുപാട് ഹാക്കത്തോൺസ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് കെ ബി എ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാക്കത്തോൺ നടന്നു കഴിഞ്ഞതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഹാക്കത്തോൺ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മെന്റർ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ മ്യൂലോണിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കി ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു റിച്ച് പൂൾ ഓഫ് മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ഡൊമൈനിലും ഓരോ സെക്ടേഴ്സിലും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവരുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് പ്രോജക്ട്സ് വെബിനാർസ് സ്റ്റഡി ജംസ് ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് ചലഞ്ചസ് പോഡ് ക്യാസ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് മ്യൂലോൺ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാക്കുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് സഹായിക്കും ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓഫീസ് അവേഴ്സ് സോണൽ മീറ്റപ്സ് സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റപ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ പല പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ഒരു അവരിൽ ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ടീം സ്പിരിറ്റോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കാനും ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ നമുക്കൊരു ലീഡർ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഡിസ്കോഡിൽ ഞാൻ ലീഡർ ബോർഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കോളേജുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ലീഡർ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇത് കോളേജ് ലീഡർ ബോർഡ് ആണ് അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കോളേജുകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലീഡർ ബോർഡിൽ കാണിക്കുന്നത് സോ ഒബിയസ്ലി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന കോളേജിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം രണ്ടാം സ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന കോളേജ് ഇപ്പൊ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഏകദേശം ആയിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കോളേജ് അത് ശരിക്കും സാന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടിയും സാന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടി അതായത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ടീം ആണ് ശരിക്കും അവരെ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിന് ഈ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അഭിജിത്ത് യെസ് ഞാൻ പേര് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അഭിജിത്ത് അഭിജിത്തും സാന്ദ്രയുടെയും കൂടി ഒരു 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 ടോട്ടൽ എഫേർട്ട് ആയിരുന്നു ഈ ലെവലിലേക്ക് കോളേജിന് എത്താൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചത് സോ ശരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിലാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്ന കോളേജിനാണ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആറമുള കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആറമുളയും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടാണ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആറന്മുളയും ഈ ലെവലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പത്തനാപുരം വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾ കൊണ്ട് ഇപ്പം ഏബൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഏബലിന്റെ ഒരു ഒരു ക്ലിയർ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ തന്നെയാണ് ആ കോളേജിന് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റിയത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും മുൻകൈ എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതും ഈ ഓരോ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക്
അതുപോലെ സോണലിന്റെ മന്ത്ലി ഡാഷ്ബോർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഡാഷ്ബോർഡ് ഏതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവിടെ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെക്കാരെ ഒബിയസ്ലി സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരാൻ സാധ്യത പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരം മോശമല്ല ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകൾ നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് മലപ്പുറത്തിനൊക്കെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഡിസ്കോർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഏബൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇത് ഡിസ്കോർഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്കോർ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ഓരോ കോളേജിന്റെയും സ്കോർ ബോർഡുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒൻസ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് കിട്ടും ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് ക്യാമ്പസ് ലീഡുകൾ കഴിക്കും ഡാഷ്ബോർഡ് ഉള്ളത് ഈ ക്യാമ്പസ് ലീഡുകൾക്ക് സോ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആൻസൺ ആണ് സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസ് ലീഡ് ഈ ക്യാമ്പസ് ലീഡിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ലേണേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇതാണ് മ്യൂലാണിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഈ മ്യൂലാണിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാനും പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂലാണിന്റെ ഒരു ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടും ഇതാണ് മ്യൂലിയാണിന്റെ ഒരു ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധ പേയ്മെന്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു രീതിയിലും വരുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റിയാണ് മ്യൂലോൺ മ്യൂലോണിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും ഞാനും ഒരു പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു ഞാനും ആറ്റിങ്ങൽ പോളിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലില് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസ് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോയിൻ ചെയ്തു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്ന ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വളർന്ന് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാകണം എന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സിയാസർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാസർഗോഡ് മുതൽ ഇങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഒരുപാട് പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് സംവദിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അവസരം സിറ്റർ വഴി എനിക്കും അരുൺ സാറിനും പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ് പുതിയ ഒരു പോളിടെക്നിക്കുകൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്ന പുതിയ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെയാണ് ഈ മ്യൂലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളോടും രക്ഷിതാകർത്തകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടാനുള്ള വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം ഇതിനെ വളരെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ബോർഡുകൾ നോക്കുമ്പം അവിടെ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളും ഒക്കെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ഒക്കെ വരണം അവിടെ നിന്നുള്ള കുട്ടികളും അവരുടെ ഒന്നാം റാങ്കിലും രണ്ടാം റാങ്കിലൊക്കെ എത്തണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിപ്പായി മാറും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഏബലിനെ ക്ഷണിക്കാം ഏബല് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് മ്യൂലോൺ ഏബലിന് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നും അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ചെറിയൊരു ഓവർ വ്യൂ ഏബൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഒരുപാട് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ഒന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ തരാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ